வணக்கம் நண்பர்களே வாடிவாசல் ஆசிரியர் திரு சி சு செல்லப்பா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் எழுதப்பட்ட நாவல் ஜல்லிக்கட்டு பற்றின முதல் நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாவலை ஜல்லிக்கட்டை பற்றி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஜல்லிக்கட்டை நேரில் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் காலையே வளர்த்துருக்கோம் இல்லை நான் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பல விதமான மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இந்த நாவல் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு களத்துக்குள்ளே போனதில்லை நேர்லேயே பார்த்ததில்ல அப்படின்னாலும் சரி இல்லை நான் கேலரியில் நின்று தான் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் அந்த இதுக்குள்ளே போனதில்லை அப்படின்னாலும் சரி இந்த நாவல் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுக்கும்னா வாடிவாசலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜல்லிக்கட்டு காலையிலே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் பக்கத்தில் போய் அந்த காலை மாட்டை தரிசித்து பார்த்து அவங்க என்ன சாப்பிடுது என்ன பண்ணுது அவங்க இங்கே என்ன பேசிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே காலை கூடையே வாடிவாசலுக்குள்ளே வந்து காலையோட அந்த மூக்கணா கயிறை அறுக்கிறத பார்க்குறீங்க காலை வெளியே வர்றத காலையோட பார்வையிலிருந்து அதை அடக்க வர்ற வீரனை பார்க்குறீங்க அவன் எப்படி அந்த திமிழை பிடிச்சிட்டு போடுறாங்க காலை ஓடும்போது அப்படி தெரிக்கிற மண் அப்படி லோ ஆங்கிள் ஷாட்டு காலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மேலேருந்து ஷாட்டு எல்லாத்தையும் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பவர் கிடச்சிருச்சு காலை மாடு முட்டினாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படி உங்கள் உடம்புல பூந்து அந்த பக்கம் வந்துடும் நீங்கள் எப்படியோ ஒரு காற்று மாதிரி மாயையாக நிற்கிறீங்க காலை மாடு பக்கத்தில் நின்று ஜல்லிக்கட்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஜல்லிக்கட்டு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை நமக்கு இந்த வாடிவாசல் நாவல் கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம மாட்டுக்கும் அதை நடக்க வர்ற மனுஷனுக்கும் நடுவில் நின்று நம்ம கண்டு கழிக்கலாம் மாதிரி ஜல்லிக்கட்டை மற்றி அதை பற்றி மட்டும் பேசாமல் மாட்டை அடக்குபவர்களுக்கும் காளைக்கும் இடையே உள்ள உறவு காளைக்கும் காளையை வளர்ப்பவங்களுக்கும் இடையே உள்ள உறவு மாட்டை அடக்குபவர்களும் காளையை வளர்ப்பவர்களுக்கும் இடையே உள்ள அந்த வன்மம் யாருமே இந்த காளையை அடக்கினது இல்லைடா இவன் அட்டக்கிட்டான் அப்படின்னு ஒரு வன்மம் வரும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இருக்குது அதில் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருக்காங்க காளை மாட்டை பற்றி ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை பற்றி நிறைய காளைகளை பற்றி அதோட குணங்கள் என்ன அதை வளர்க்குறவங்க பரம்பரை பெருமை என்ன அதை அடக்குறவனோட பரம்பரை பெருமை என்ன ஜல்லிக்கட்டு காலையில் கலந்துக்கிறது எதுக்காக அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களையும் உள்ளே பேசியிருப்பார் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கிராமத்து நடையில் தான் எழுதியிருப்பார் நீங்கள் அதை வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டு மூணு பக்கங்கள் உங்களுக்கு புரியலைனாலும் கடினமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த கிராமத்தோட அவங்களோட நீங்கள் பயணிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க எல்லோரும் வாசிக்கணும் கூஸ் பம்ஸான ஒரு நாவல் தான் வெற்றி மாறனவர்கள் இதை திரு சூர்யா அவர்களை வச்சு படமாக எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு நான் படம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் சரி அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் படமாக ஒரு நாவலை எடுக்கும் பொழுது இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் கமர்ஷியலாக ஹிட்டு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்காங்க நாவல் அப்படியே படமாக எடுத்தால் அதை ரசித்து பார்க்குற அளவுக்கு இங்கே ரசிகர்கள் கிடையாது அதனால் கமர்ஷியலாக அவங்க ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கும் பொழுது கதையிலேருந்து நிறையா மாறுதல்கள் பண்ணுவாங்க கதையோட மூளை கருவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நிறையா மாறுதல்கள் அவங்களோட கதையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க கூஸ் பம்ஸான சீன்ஸ் நிறையா இருந்தாலும் இப்போ உள்ள ரசிகர்களுக்கு தேவையான சீன்ஸ்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக நிறையா மாறுதல்கள் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும் பொழுது நாவலோட நிறைய இடங்கள் அடிபட்டு போகும் அந்த ரசனை நான் சொன்ன மாதிரி காலை மாட்டு பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற அந்த மாதிரியான குஸ் பம்ஸ்லாம் அடிப்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுத்த அந்த லாக்கப்புங்கிற போட தான் விசாரணைன்னு வந்தது வெக்கை அசுரனாக வந்தது சேவல் காடு ஆடுகளமாக வந்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி நாவலோட கதையை தான் சொல்லியிருப்பார் மீதி இவருடைய கதையை அதில் சொல்லியிருப்பார் அதுபோல் வெக்கையிலேயும் அந்த மாதிரி தான் இன்ட்ரவல் வரைக்கும் வெக்கை நாவலோட கதை அதுலேயும் பாதி தான் சொல்லியிருப்பார் இன்ட்ரவல் வரைக்குமே வெக்கையோட முழு கதையும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதுலேயே கொஞ்சம் தான் எடுத்திருப்பார் மூளை கதையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இவரோட கதையும் சேர்த்தி சொல்லியிருப்பார் அதுபோல் இதில் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இயற்கையினர் மேலே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது கமர்ஷியலுக்காக அவங்க அதை பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த நாவலை ஒரு முறை வாசித்து பாருங்கள் குறைவான பக்கம் தான் நூற்றி ஐம்பது பக்கங்கள் தான் அந்த பக்கங்கள் கடந்து போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது இன்னும் அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்வீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உறுதியாக அந்த நாவலை வாங்கி வாசிங்க நான் சொன்ன அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நண்பர்களே உறுதியாக அந்த நாவலை வாங்கி வாசிங்க படம் வரட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்காதிங்க இது வேறு லெவல் அனுபவமாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களை ஏமாத்தாது 
அப்ப இருந்த ஜல்லிக்கட்டு எப்படி நடந்தது அந்த கட்டுப்பாடுகள் எப்படி அந்த மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி காலத்துக்குள்ள நம்ம போலாம் வாசிங்க நண்பர்களே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி